ഓക്കെ സോ ഡാർവിൻ ആണ് ശരിക്കും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ട്സ് വേരി വേരിയബിൾ മൈനർ വേരിയേഷൻസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മൈനർ വേരിയേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐദർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓർ ഹാംഫുൾ ടു ദ ഓർഗാനിസംസ് ഓരോ ജീവിയും ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു അമ്മയ്ക്കുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ഈ വേരിയേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നല്ലതാവാം മോശമാവാം ഫേവർ ഉള്ളതാവാം അൺഫേവർ ഉള്ളതാവാം രണ്ടാമത് പോയിന്റ് പറയുന്ന ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഗ്രോസ് എക്സ്പെനാൻഷ്യലി ഡ്യൂ ടു ദ മാക്സിമം റിപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ എലികളൊക്കെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും ഈ പിന്നെ ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഒക്കെ അറ്റ് എ ടൈം നാനൂറിലധികം മുട്ടകളൊക്കെ ഇടും ഓക്കെ മൂന്നാമത് ലിമിറ്റഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രകൃതിയിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആവശ്യത്തിനേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൂർത്തടിക്കാനില്ല റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിസോഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സസ് അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് കുറവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സസ് ജീവിക്കാനുള്ള സമരം ഉണ്ടാവും കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടും ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ റിസിസ്റ്റൻസ് സോ ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറേ എണ്ണം ചത്തുപോഴും പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് കുറയും അപ്പം ആരാണ് ഈ സമരത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ജീവിത സമരത്തിൽ ആരാ ജയിക്കുക സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആരാണോ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം അവർ മാത്രമാണ് ജയിക്കുക ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ വേരിയേഷൻസ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് റിസോഴ്സ് ബെറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല വേരിയേഷൻസോടു കൂടി ജീവജാലങ്ങൾ റിസോഴ്സുകൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവ പെട്ടെന്ന് വളരും ബാക്കിയുള്ളവ നശിപ്പും ഹെൻസ് they survive and reproduce this is called the survival of the fittest it leads to the changes in the population characteristics and new form of species appo pudhiya vargathine chattu poya alle nashu poya vargathekkal koodale karuthum pinne characteristics undavu appo adu pudhiya vargangalayittu maaram chalappo ennu parayundu okay ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഫിനോമിന അടുത്ത് വരുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ ഇവിടെ ഡാർവിൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സന്താനങ്ങളിൽ സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഡാർവിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എങ്ങനെ ഹൗ ഡു വേരിയേഷൻ ഒക്കെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയാണ് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങളിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് സം എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓൺ ഈവനിങ് പ്രൈംബ്രോസ് ഇനോത്തിയറ ലാമാർക്കിയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈവനിങ് പ്രൈംബ്രോസ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞു മ്യൂട്ടേഷൻ കോസ് വേരിയേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡാർവിന്റെ വേരിയേഷൻ മൈനർ സ്ലോ ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഗ്രാജുവൽ എവല്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വേരിയേഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സഡൻ റാൻഡം ഡയറക്ഷൻലെസ് ചേഞ്ചസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വേറൊരു വാക്കുകൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സാൾട്ടേഷൻ എ സിംഗിൾ ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ സാൾട്ടേഷൻ ഒരൊറ്റ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ജീവജാലങ്ങൾ എൻ്റെയർ മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ടേഷൻ എ സിംഗിൾ ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സാൾട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് 